ഒറ്റ ട്രൈയിൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഇതായിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് തക്കിട്ടുണ്ട് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നൊരു സാധനമാണ് പാലക് പനീർ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാളും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല തക്കിട്ടുണ്ട് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചോറ് കറി കഞ്ഞി പിന്നെ മിൽക്ക് ഷേക്ക്സ് ഹാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫേവറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി പാലക് പനീർ വെച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ തക്കിട്ടു തക്കിട്ടോന് പാലക് പനീറാണോ ഇഷ്ടം ചോറാണോ ഇഷ്ടം തക്കിട്ടോന് കഞ്ഞിയാണോ ഇഷ്ടം പാലക് പനീറാണോ ഇഷ്ടം തക്കിട്ടോന് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണോ ഇഷ്ടം പാലക് പനീറാണോ ഇഷ്ടം തക്കിട്ടോന് ദോശയാണോ ഇഷ്ടം പാലക് പനീറാണോ ഇഷ്ടം തക്കിട്ടോന് ചിക്കുനെയാണോ ഇഷ്ടം പാലക് പനീറാണോ ഇഷ്ടം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റ് ഹൈ സോ ഡു യു വോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കേ വി ഗുഡ് ഡു അപ്പൊ പാലക് പനീറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് പാലക് പനീർ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പം അത് മാത്രമല്ല ശരിക്കും കുട്ടികളെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയം ഒരു നാല് മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക അതായത് ഫാമിലി ബോൾ ആക്കാൻ നോക്കുക ഫാമിലി എന്താ കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കാൻ നോക്കുക കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അലത്ത് കുലത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കഴിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അത് ഹെൽത്തി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഈസി ആൻഡ് ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഡിന്നേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണത് ആ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലത് വേണ്ടാന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാറുമില്ല കാരണം മേ ബി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒറ്റ ട്രൈയിൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിശയം വന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റി തന്നു കാരണം തക്കിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു പിക്കി ഈറ്ററാണ് പിക്കി ഈറ്ററായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പിനച്ച് അതാണ് പാലക് ചീര പച്ച ചീര അതാണത് പക്ഷെ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു കറി ഫോം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ പനീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഈ പനീർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതും ഈ ഈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ അതും സ്പിനച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ദോശയുടെ കൂടെ വരെ മാഡം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അതാണെങ്കിൽ ഈ പാലക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കും പാലക്ക് എന്നെ പറയും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും കൊടുത്താൽ ഇവർ പിന്നെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കും രണ്ടു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് അവളത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇത് നല്ലൊരു കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉള്ള സാധനമാണിത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് അവർക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി അവർ ആ പച്ചക്കളർ ഗ്രേവിയിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കാരണം കുറച്ചൊരു എരിവും പുളിയും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഈ ചീസൊക്കെ പനി ഫോമിൽ വരുന്നതും അത് വെറുതെ കഴിക്കാനും അത് കൂട്ടിക്കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കാര്യമാണ് അത് അവർക്ക് അപ്പം ഈ ചിക്കനും മട്ടനും ബീഫും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിനങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പാലക്കാണ് നല്ല പച്ച കളറിലിരിക്കുന്ന ചീര ഓക്കെ അപ്പോൾ ചീര തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് പിന്നെ സാധാരണ ചെറിയ സൈസുള്ള രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഒരു സവാള മതി ഒരു സവാള ആണ് ഇത് മീഡിയം സൈസ്ഡ് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചക്കറി ആ കുറച്ച
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തൊരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പോയി പോയി എൻ്റെ സ്കിന്നിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ അബ്യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുന്നു എന്ന് എനിക്കല്ല കാരണം എല്ലാം ഒരു ആക്കണ്ടില്ലേ ആക്നെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ആക്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ സ്കിൻ ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വന്നു തുടങ്ങും അപ്പം സ്കിൻ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം കുടിച്ചില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാനൊരു റുട്ടീൻ പതുക്കെ പതുക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രധാന പുറത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് വിൽവേഡ് അപ്പോൾ വിൽവേഡ് ആലോവേര ജെല്ലാണ് ഇത് കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ആലോവേര ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണമെങ്കിലും ഹെയറിന് വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് ആലോവേരയാണ് വിൽവേഡ് വിൽവേഡ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കുറേ നാളുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കറ്റാർവാഴയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇവരുടെ ഈ അലോവേര ജെല്ലിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ അലോവേര ജെല്ലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പോകും ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഏജൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനും അതേപോലെ ആക്നെ പ്രൂൺ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ അത് ക്യൂർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒരുപാട് സ്കി സ്കിൻ ടൈപ്സിന് ഇത് ഓക്കെ ആട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നിനും അലോവേര ഓക്കെയാണ് ആക്നി പ്രൂണിനും ഓക്കെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വെൽവയ്ക്ക് ഫിഫ്ത് ഒക്ടോബർ മുതൽ നയൻത് ഒക്ടോബർ വരെ സെയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഷേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം റേസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ക്രീമോ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോവേര ജെല്ലാണ് ഭയങ്കര സേഫാണ് എസ്പെഷ്യലി കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആ ഒരു ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ സ്കിന്നിന് കുറച്ച് അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അതിന് വളരെ ഒരു തണുപ്പിച്ച് ഒരു സുഖം കൊടുക്കാനൊക്കെ അതിന് ബെസ്റ്റ് ആണ് നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് തരട്ടെ പാലക് പനീർ എന്തിന്റെ കൂടെ തരണം ടിഫിൻ ബോക്സില് എന്തിന്റെ കൂടെ വെക്കണം പാലക് പനീർ ചപ്പാത്തി മതിയോ കഴിക്കോ വേറെ ആരെ സ്കൂളിൽ ചപ്പാത്തി കൊണ്ടുവരാ ഐറിൻ യോ ബെസ്റ്റി ആരൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളില് അവർക്കൊരു ഗേൾസ് ഗ്യാങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ കാരണം എപ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക അപ്പം ഇതൊരു ഇഡ്ലി പാത്രമാട്ടോ അവള് ബസ് മേറ്റും കൂടിയാണ് അതിന് മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതില് ഈ കുട്ടികള് അമ്മമാരൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടണം അപ്പോൾ ഈ ഇഡ്ലി പാത്രം സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന പാത്രം എന്തെടുത്താലും സാധാരണ പാത്രം എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി സ്പേസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ആദ്യം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് തിളപ്പിക്ക തിളപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് തിളച്ച് മറിഞ്ഞ് വീഴൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മളിത് ലീഫ് ഒന്ന് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് കാരണം നമ്മളിത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു സോഫ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനും നമ്മൾ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധം കേട്ടോ പച്ചയോടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ദിസ് ബോയിലിങ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ബിഗിനേഴ്സ് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ചാനലിൽ ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള കുക്കിംഗ് അവർക്ക് പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ആയത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാലക് പനീർ ഒരു റൊട്ടിയോ ചപ്പാത്തിയോ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഒരു മിക്സിക്കാത്തിരണം ഓക്കെ ബ്ലെൻഡർ എടുക്കുക ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മളിത് എടുക്കുക മിക്സി ചൂടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിക്സിയിലിടുമ്പോൾ അറിയാനുള്ള റൂൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ഡൗൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മീൻവയൽ ഒരു സാധനം കൂടി ഈ മിക്സിക്കകത്തിട്ടായിരിക്കണം അതോടെ നമ്മുടെ കറിയുടെ എൺപത് അല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും തീരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് പാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാക്കുക ഓക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇടാം ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ സവാളയും നമ്മുടെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഗാർലിക്കും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ബട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം ഇടാം ജീരകം ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സവാള പിന്നെ അതിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി തുടങ്ങി ഒരു പരുവമാകുന്ന സമയത്ത് തക്കാളി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം മതി കേട്ടോ ചെറുത് ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഇടാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു എത്ര പൂണ്ട് ഗാർലിക് എന്നറിയാം ആറ് എല്ലി ഓക്കെ അത്ര എല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റിന് നല്ലൊരു സാധനം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇടേണ്ടവർക്ക് ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇഞ്ചി അങ്ങനെ ഈ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒരു സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല പക്ഷെ ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വഴറ്റുന്ന കിട്ടും ഓക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റി പിടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഈ റോസ്റ്റ് ആക്കുന്ന പോലെ വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇത് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ മിക്സി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലിയ ജാറ് എടുത്തു കേട്ടോ കാരണം സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അളവ് പനീർ പക്ഷേ പാലൊക്കെ നമ്മുടെ കെട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ കുറച്ച് വലിയ മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ പാലക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റിയ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഇത് കൂൾ ഡൗൺ എടുക്കാൻ സമയം എടുക്കും അപ്പം പുറത്ത് കുറച്ച് അതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്നവരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ മിക്സി അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു നാല് പേര് മിനിമം വന്ന് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും തെറിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ കൈ പൊള്ളും നമ്മൾ മുഖത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറിക്കും ശരിക്കും ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും സോ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ബിഗിനേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേട്ടോ അപ്പം മിക്സിയിൽ ഒരു അടി അങ്ങ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അമ്മ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല തിക്കായിരിക്കും നല്ല പച്ച കളർ പിന്നെ ആ ഒരു സവാളയുടെയും തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു വെള്ളം കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഇടാതെ കേട്ടോ അത് അപ്പം ഇനി ഈ അരിപ്പ് നമുക്ക് പോരാ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലംസ് ഉണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഉള്ളിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പോര വെള്ളം കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എത്ര വെള്ളം ഇടണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം കുറച്ച് വെള്ളം മതിയേ ഒരുപാട് വെള്ളം ആക്കണ്ട സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഒരടിയും കൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചെടുത്ത നമ്മൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കറി ഇടാം ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം മസാല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണോ ഇത്രയും കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് മസാല നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അതിനകത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തവ എടുക്കുക ഇച്ചിരി ചൂടാക്കാം ഞാൻ പാത്രം വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പാലക്കിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടാൻ വിചാരിച്
ഇതാണ്ടിപൊളി നമ്മുടെ കറിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇടാം ഇച്ചിരിയും കൂടെ എരിവായാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവിൻ്റെ ഇതിടാം ഇത് എനിക്കും മോക്കും വിഷ്ണാടനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാകമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ക്രീമാണ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എന്നാലാണ് ഈ കറി പൂർത്തിയാവുക അപ്പൊ കണ്ടോ കുറച്ചിങ്ങനെ തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിട്ട കുറച്ച് ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് അതിങ്ങനെ തെറിക്കാതിരിക്കും ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടാം നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ പനി മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നരുമായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ആക്ച്വലി പനീർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇതങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ കാര്യം കഴിയും ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ ഫ്രഷ് ക്രീം അത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്ന് കുലുക്കി ഇടാം കാരണം മേലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമിൽ ആയിവ നോക്കിയേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാം ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എപ്പോഴും ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ തിക്നെസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഫുള്ള് തക്കിട്ടുവാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും അപ്പം നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയും പാലക് പനീറും ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോട്ടോ ഇന്ന് അവളാണ് എന്റെ ടെസ്റ്റർ ടേസ്റ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പനീർ എടുക്കാൻ പോവാന് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്